Полная реализация Минских соглашений позволит вернуть неподконтрольные территории Донбасса в состав Украины, считает лидер украинской партии оппозиционный блог, депутат парламента Сергей Левочкин. На сегодня на территориях, которые не контролирует Украина, не существует легитимной украинской власти. И задача парламента, задача всего украинского политикума, сделать все необходимые, чтобы имплементировать Минские соглашения, так как там записано, каким путем в этом регионе может появиться украинская власть. Это единственный путь к миру и единственный путь к возвращению этих территорий в состав Украины, заявил Левочкин во время ежегодной встречи «Ялтинская европейская стратегия» УАЕС, которая проходит в Киеве. По его мнению, Минские соглашения должны быть не только частью Конституции Украины, но и частью национального законодательства. Хотим мы или нет, но это на сегодняшний день общепринятый, мировой, европейский путь мира на нашей земле. Другого рецепта не существует, добавил политик. Левочкин вновь заявил, что оппозиционный блок поддерживает децентрализацию на Украине, но не в том виде, в котором ее предлагают власти. По мнению оппозиции, изменения в Конституцию не отвечают интересам общин и усиливают полномочия президента. Украинские власти назначили выборы в местные органы власти на 25 октября. При этом власти ЛНР назначили местные выборы на 1 ноября, а в ДНР они должны пройти 18 октября. Порошенко заявил, что Донецк и Луганск должны отказаться от проведения местных выборов, и призвал немедленно начать обсуждение модальности их проведения по украинским законам. Власти Донецкой и Луганской народных республик неоднократно заявляли о проведении своих местных выборов вне зависимости от желания Киева. При этом они поясняли, что назначение даты проведения местных выборов обусловлено тем, что Киев в одностороннем порядке принял закон о местных выборах, не согласовав его с ЛНР и ДНР, что не соответствует Минским соглашениям.